ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಕೇಳೋ ರೀತಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೂ ಭಾರಿ ದುಡ್ಡು ಬರ್ತದೆ ಹಂಗೆ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಪ್ಪ ಕವಲೆದುರ್ಗ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಸಿರು ಸಿರಿಯಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾದ ಮೋಹಕ್ಕೆ ತಾಣ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹದಿನೆಂಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹಾಗೂ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ಸುಮಾರು ಎಂಬತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಕವಲೆದುರ್ಗ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಸಿರು ಸಿರಿಯಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾದ ಮೋಹಕ್ಕೆ ತಾಣ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹದಿನೆಂಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹಾಗೂ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ಸುಮಾರು ಎಂಬತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಸಾಲೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ದಟ್ಟ ಕಾಡುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಶ್ರೇಣಿಯ ಮಣಿಲಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದಾಗ ಈ ದುರ್ಗ ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ ಇದೊಂದು ಪೌರಾಣಿಕ ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹತ್ವದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸುಂದರ ತಾಣ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತನೇ ಶತಮಾನದ ಕೋಟೆ ಇದೆ ಇದು ಕೆಳದಿ ಸಂಸ್ಥಾನದ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಹಾಗೂ ಕೊನೆಯ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಕೆಳದಿ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಅನೇಕ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕುರುಗಳು ಹಾಗೂ ಅಂದಿನ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಈ ಕೋಟೆ ಇಂದು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ ಕವಲೆ ದುರ್ಗ ಎನ್ನುವುದು ಕಾವಲು ದುರ್ಗ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಅಪಭ್ರಂಶ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನಗರ ಕಂಡ ಬನವಾಸಿ ನಾಡೆಂದು ಖ್ಯಾತಗೊಂಡಿದ್ದ ಮಲೆನಾಡು ಪ್ರದೇಶದ ಕವಲೆ ದುರ್ಗ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ತಾಣ ಮಲ್ಲವಾರಸರ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದ ಕವಲೆ ದುರ್ಗ ಭುವನಗಿರಿ ದುರ್ಗ ಸಂಸ್ಥಾನವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಹಿಂದೆ ಯುದ್ದ ನಡೆದಿದೆ ಮಲ್ಲವರು ಮೊದಲು ಸಾಗರದ ಸಮೀಪ ಇರುವ ಕೆಳದಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಕೇರಿ ಬಿದೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೋಟೆ ಕೊತ್ತಲು ನಿರ್ಮಿಸಿ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಆಗ ಕವಲೆ ದುರ್ಗದ ಗಿರಿ ಪ್ರದೇಶ ತೊಲೆ ತಮ್ಮ ಮತ್ತು ಮುಂಡಿಗೆ ತಮ್ಮ ಎಂಬ ಪಾಳೆಗಾರ ಸಹೋದರರ ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿತ್ತು ಈ ಸಹೋದರರನ್ನ ಸೋಲಿಸಿದ ಮಲ್ಲವರು ಕವಲೆ ದುರ್ಗ ಕೋಟೆಯನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಭುವನಗಿರಿ ದುರ್ಗ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟು ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸಿದರು ಮಲ್ಲವ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತರಾದವರೆಂದರೆ ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯಕ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮಾಜಿ ಮತ್ತು ರಾಣಿ ವೀರಮ್ಮಾಜಿ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಮಗನಾದ ರಾಜರಾಮನಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡಿದ್ದು ಕವಲೆ ದುರ್ಗ ಸಂಸ್ಥಾನ ಎಂಬುದು ಇತಿಹಾಸ ಪುಟದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಇದೇ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮೊಘಲ್ ದೊರೆ ಔರಂಗಜೇಬ್ನೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಗೆದ್ದ ಕೀರ್ತಿ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮಾಜಿ ಅವರಿಗೆ ಸಂದಿದೆ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ರಾಜ ಹೈದರಾಲಿ ಮತ್ತು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನರ ದಾಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿ ಕವಲೆ ದುರ್ಗ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾಶವಾಯಿತು ಈ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಒಂಬತ್ತನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು ನಂತರ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಚಲುವ ರಂಗಪ್ಪನಿಂದ ನವೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಇದು ವಿಜಯನಗರ ಅರಸರ ಸಾಮಂತರಾಗಿದ್ದು ಅದರ ಪತನ ನಂತರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯರಾದ ಕೆಳದಿ ನಾಯಕರ ಭದ್ರಕೋಟೆಯಾಗಿತ್ತು ವೆಂಕಟಪ್ಪ ನಾಯಕನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರಮನೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಅಗ್ರಹಾರವನ್ನಾಗಿಸಿದ ಮತ್ತು ಮತ್ತಿನ ಮಠ ಎಂಬ ಶೃಂಗೇರಿ ಮಠದ ಉಪಮಠ ಒಂದು ಖಜಾನೆ ಒಂದು ಕಣಜ ಆನೆಗಳಿಗೆ ಗಜಶಾಲೆ ಕುದುರೆಗಳಿಗಾಗಿ ಆಶ್ವಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಕುಳಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದನು ಶಿಸ್ತಿನ ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯಕನ ಕಾಲದ ಹೇತ ನೀರವರ ಪದ್ಧತಿ ಬಳಕೆಯ ಕುರುಹುಗಳು ಕವಳೆ ದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಕಾಣಬಹುದು ದಟ್ಟ ಅರಣ್ಯದ ನಡುವೆಯೂ ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಅರಮನೆ ಕಲ್ಲು ಕಂಬುಗಳ ಆಸರೆ ಹೊಂದಿದೆ ಅರಮನೆಗೀಗ ಆಕಾಶವೇ ಚಾವಣಿ ಕಂಬಗಳು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಗೋಡೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿವೆ ಕವಲೆ ದುರ್ಗ ಕೋಟೆಗೆ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದೇನೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾನಾ ಪ್ರವಾಸಿ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಸುತ್ತಿ ಬಂದಿದ್ದು ಇಂತಹ ಅನುಭವ ಇದುವರೆಗೂ ಎಲ್ಲೂ ದೊರೆತಿಲ್ಲ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಕೋಟೆ ಅವಸನದತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಸಂರಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದರು ರಾಜ್ಯದ ಕಾಲದ ಅವಶೇಷಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು ಗೈಡ್ಸ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ವಾಹನಗಳನ್ನ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಸೂಕ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದರು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಪೈ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ನಾನು ಮಣಿಪಾಲ್ನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಇದುವರೆಗೆ ಕೋಟೆಗೆ ಬಂದಿದ್ರ ನೀವು ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲ ಇದು ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಏನು ಅನಿಸ್ತು ಕೋಟೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೋಟೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಬರುದ್ರೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ನೋ
ईजल हम युवक मुलि सवाल बगलकोटे जिले जमखंडी तूकिन कलहली ग्राम मंगलवार मुंजाने ऐंटेजल हम मुलि सवाले बगलकोटे जिले जमखंडी तूकिन कलहली ग्राम घटन रवि मारुति भजंत्री एंब युवक पियुसी एडने वर्ष व्यसंग ईजल हम मुलि सवाले मुलगद रवि भजंत्री हूकल ईजु तक पोलिस इलाके अग्निशामक दल सुमार गंटे कार्याचरण नएसी शवव मेल के मुलि सवाल युवक ते तोधन मुगिल मुटे जन रायपण मत हरद ने हाड़ हम कुल आरोप के चूरी इतना इपत्नाकु वर्ष अभिचूरी इत के जन रायपण कालिकली घटने नले प्रकरण प्रमुख आरोप अभि हिंदे जमीन मेले हो रे बंद कड़े रात्रि गुरमारनहल गलाटे अभि बेगे नड़ रस्त अभि मेले अटैया चाकुवे जन रायनगर पोलिस ठाना व्याप्त घटने न मंड्य नर पीड़ित होसहोड़ दौड़ के बैल के मंड्य जिलाधिकारी डॉ एम विंकटेश भेटी नहीं संत बड़े पिहार सेर प्राकृतिक विकोप निधि अड़ियल पिहार वितरणे जिलाधिकारी वेंकटेश भरोसे संत नोवे स्पंदी पिहार दौरकोड़ जिला बद्धवेस जिलाधिकारी वेंकटेश एनडीआरएफ प्राकृतिक विकोप निधि भारी माइंद मन गोड़ बु निधन दलित मुखंड कुमार ताय नरसमी ईद लक्ष रूप पिहार धन चेक वि तूकु आड़ क्रियाशील केसले बे नष्ट कृषि भूमियों कोरकल बु हालां कृषि तोटगारिके कंद इलाके अधिकारी पशील नएसी नष्ट अंदाजु पत्रकर्त विवरदल तहसीलदार एम शिवमूर्ति पुरासभ सदस्य अशोक एच एन प्रवीण प्रकाश कृष्णेगौड़ गोविंदेगौड़ सेर अनेक सर इतना क्यारे होता 
ಇಲ್ಲಿ ಜಮೀನ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಎಲ್ಲ ನಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ಸುಂಟಿ ಇದೆ ಬಾಳೆ ಇದೆ ಹೌದು ಇಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿತ್ತು ಸರ್ ಕಬ್ಬೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಳೆ ಇದೆ ಬಾಳೆ ಈಗಲೂ ಕೆರೆ ಇದ್ದಂಗಿದೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಚೇತ ನೋಡ್ದೋಗ್ಬಿಟ್ಟದೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರೋದು ವಿಪರೀತ ಮಳೆಯಿಂದ ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣು ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಹೆಚ್ಚು ಭತ್ತ ಕಬ್ಬು ಎಲ್ಲ ಭಾಗಶಃ ನಾಶವಾಗುತ್ತೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸಲಕೃಷಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಆಮೇಲೆ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಮನೆಗಳು ಕೂಡ ಕೆಲವು ಭಾಗಶಃ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಒಬ್ಬರು ಮರಣವನ್ನು ಕೂಡ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಗಂಜಿ ಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗಲೇ ಐದು ಲಕ್ಷ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಇದ್ದೇನೆ ಏನು ಬೆಳೆಗಳು ನಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವರದಿಯನ್ನು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮತಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಬೆಳೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಡಲು ನಾವು ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸರ್ ರೈತರದ್ದು ಕಬ್ಬು ಹೋಗಿದೆ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ ಕೊಚ್ಚು ಹೋಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸುಂಟಿ ಹೋಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನು ನೀವು ಪರಿಹಾರ ಎರಡು ಎಕ್ಟೇರ್ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಎನ್ ಡಿ ಆರ್ ಎಫ್ ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ ಎಫ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅದರಂತೆ ನಾವು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮ ಐವರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ದುರ್ಘಟನೆ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಜಟ್ಟಿ ಅಗ್ರಹಾರ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ನಡೆದಿದೆ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮ ಐವರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ಘಟನೆ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಜಟ್ಟಿ ಅಗ್ರಹಾರ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ನಡೆದಿದೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಅವರನ್ನು ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಮೃತರನ್ನ ಇಮ್ರಾನ್ ಅಕ್ರಂ ಪಾಷಾ ಸಾಧಕ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮೃತನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಪಾವಗಡದಿಂದ ತುಮಕೂರು ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಐವತ್ತು ಮಂದಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಬಸ್ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಬೈಕ್ ಮತ್ತು ಆಟೋಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಬಸ್ ಚಾಲಕ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲು ಹೋಗಿ ಬಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ ಮೃತಪಟ್ಟವರ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಆಕ್ರಂದನ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದೆ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ತಾಯಿ ಗೌರಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಪತ್ನಿ ಉಷಾ ಅವರ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ನವೆಂಬರ್ ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ದಿಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೂಡಿದೆ ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಈಗಾಗಲೇ ಡಿಕೆ ಶಿಮಗಳು ಐಶ್ವರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಹೋದರ ಸುರೇಶ್ ಅವರ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ನಡೆಸಿದೆ ತಾಯಿ ಗೌರಮ್ಮ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವಂತೆ ಡಿಕೆ ಶಿ ಪರ ವಕೀಲರು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು ಇದಕ್ಕೆ ಇಡಿ ಪರ ವಕೀಲರು ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದುವರೆಗೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದಿಂದ ಸಮನ್ಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಡಿಕೆ ಶಿ ತಾಯಿ ಪರ ವಕೀಲರು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ದಿಢೀರ್ನೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರಾದ ಘಟನೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿತ್ರನಾಯಕನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಈರಜ ಎಂಬ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಬಂಧು ಬಾಂಧವರು ಸೇರಿ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಮರುದಿನ ಸಮಾಧಿಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಹರಡಿತ್ತು ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸಂಬಂಧಿಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಈರಜ ಅಲ್ಲೇ ಮದುವೆಯಾಗಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಅನಂತಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗುಮ್ಮಟಗಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಈರಜ ಇಬ್ಬರನ ಮದುವೆಯಾಗಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕುರಿಗೊಬ್ಬರು ತುಂಬಲು ಹೋಗಿದ್ದ ಚಿತ್ರನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಕೆಲಸಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜೋಗಿ ಸಮುದಾಯದ ಜೊತೆಗಿದ್ದ ಈ ರಜ ತಮ್ಮ ಊರು ಜೊತೆಗಾರರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋದವರು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ
ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬಂಡವಾಳ ಮತ್ತಾವುದಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ಅವರು ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಬಂಡವಾಳ ಮೊದಲು ರಮೇಶ್ ಬಯಲು ಮಾಡಲಿ ನಮ್ಮ ಬಂಡವಾಳ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು ಗೋಕಾಕ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜನ ಅಸಮಾಧಾನ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು ಗೋಕಾಕ್ನ ಉಪಚುನಾವಣೆ ಸಹೋದರ ನಡುವೆಯಲ್ಲ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಚುನಾವಣೆ ಎನ್ನಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂಬಿರಾವ್ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುತ್ತಾನೇ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಇದೆ ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಷ್ಟೇ ಅರ್ಭಾವಿಶಾಸಕ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲು ಬರುತ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಎಂ ಸೇರಿದಂತೆ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲವೇ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ ಅದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರು ಬರುತ್ತಾರೆ ಗೋಕಾಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಸಕ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅವರು ಬದ್ಧತಿಲ್ಲದ ರಾಜಕಾರಣಿ ಅವರು ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಬೇಕೆಂದರು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಜನ ಸೇರಿಸಲು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಜನ ಸೇರಿಸಬೇಕು ನಿಜವಾದ ರಾಜಕಾರಣಿ ಹತ್ತು ಜನ ಸೇರಿಸಬಹುದು ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೀರೋ ಇರಬಹುದು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಅವರು ಬಿಗ್ ಜೀರೋ ಎಂದು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶ ಬೇಗ ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗುವುದನ್ನೇ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಈಗ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಜನರ ಮನ ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗೆಲುವು ನಿಶ್ಚಿತ ಎಂದರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಖುದ್ದಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಇಡಿ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಳ ಬರ್ತದೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಬರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮುಖಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕರೆಸ್ತೀವಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಅವರು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರಂತಿ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನರು ಮುಖ್ಯ ಅವರು ಇರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ಪದೇ ಪದೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಧಾರವಾಡ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಾವು ಅವ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಜೀರೋ ಅಂತ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳಿದಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಲಿಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬದ್ಧತೆ ಇಲ್ಲಂತ ರಾಜಕಾರಣಿ ಅವನು ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಇತಿ ಮಿತಿ ಒಳಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಯ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಏನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಇದೆ ಏನು ಅದೇನು ನ್ಯಾಲಿಗೆ ಉದ್ದ ಹೊರಗೆ ಇರ್ತೈತೆ ಅದೇನು ಬರ್ಸು ಹೊರಗೆ ಒಳಗೆ ಅಂತ ಇರೋಲ್ಲ ಅವ್ನು ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ನ್ಯಾಲಿಗೆ ಒಳಗೆ ಇರೋಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಇರ್ತೈತೆ ಇದೇನು ನಮ್ಗೆ ಹೊಸದೇನಲ್ಲ ಇಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೈತಾನೆ ನಮಗೂ ಬೈತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ ಗೋಕಾಕದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಏನು ಬಂಡವಾಳ ಅವನೇ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಹತ್ರ ಉತ್ತರ ಹೇಳಬೇಕಲ್ಲ ಈಗ ಹನ್ನೆರಡು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾರ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮೇಲೆ ಹೇಳಂತ ಹೇಳ್ರಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬಂಡವಾಳ ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದರ ಬಯಲಿಗೆ ಇಳಿದು ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಹನ್ನೆರಡು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ದಮ್ಮ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರು ಜಸ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಲಿ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟದು ನೀವು ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ನಮ್ಮ ಬಂಡವಾಳ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದಾನ ನಾ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಹನ್ನೆರಡು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಅವ್ರು ಜಸ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅವ್ನು ಒಬ್ಬ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಆಗಿ ಸರಿ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಮನತನದ ಗೌರವಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಸತೀಶನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದು ಏನೇನು ಹೇಳಬೇಕಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಮುಚ್ಚಿಡೋ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಅವತ್ತು ಬಹಿರಂಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಜನ ಕೂಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಜನ ತರಬೇಕಾಗಿದೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಜನ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯ